نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله العظيم اللهவின் கிருபையால் இன்றைக்கு நம்ள எறும்பு என்ற பெயரில் ஒரு அத்தியாயமும் அதை தொடர்ந்து சூரா அல் கசஸ் வரலாறுகள் என்கிற அத்தியாயமும் அதையும் தொடர்ந்து அன்கபூத் சிலந்தி என்ற பெயரில் ஒரு அத்தியாயமும் இவைகளெல்லாம் ஓதப்பட்டது எறும்பின் வரலாற்றில் அதரத் சுலைமான் அலிகு சலாமோடு உள்ள நிகழ்ச்சி வந்தது பொதுவாக திருக்குறானில் அல்லாஹு தாலா பல்வேறு உயிரினங்களை சொல்லுகிறான் அவைகளை வைத்து மனித குலத்திற்கு உதாரணம் காட்டுகிறான் குரானில மாடு இருக்கிறது ஆடு இருக்கிறது யானை இருக்கிறது தேனி இருக்கிறது சிலந்தி இருக்கிறது எறும்பு இருக்கிறது கொசு இருக்கிறது எல்லா உயிரினங்களும் இருக்கிறது ஒன்னாவது ஜிசுவிலேயே ஒரு வார்த்தை சொல்லி விடுகிறான் எவ்வளவு அற்பமான புழு பூச்சியாக இருந்தாலும் உதாரணப்படுத்தி விளக்குவதற்கு இறைவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லிவிட்டார் கொசுவோ ஈயோ அல்லது அதை விடவும் மோசமானதோ சிறியதோ எதுவாக இருந்தாலும் உதாரணப்படுத்த இறைவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லிவிட்டார் நபிமார்களின் வரலாறுகளிலே பார்த்தால் திருக்குறானிலே பரவலாக இடம்பெற்றிருக்கிற நபிமார்களின் வரலாற்று வரிசையில் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் ஒருவர் சுலைமான் அலி இஸ்லாமினுடைய வரலாற்று பயணத்தை நாம் குரானுக்குள்ளே போனால் அஞ்சாறு கோணங்களிலே பார்க்க வேண்டும் சுலைமான் அலி இஸ்லாமும் ஜின்களும் இது ஒரு தனி தொகுப்பு சுலைமான் அலி இஸ்லாமும் அவர்களினுடைய படை ராணுவமும் இது ஒரு தனி தோப்பு சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அவர்களின் தந்தை தாவூதோடு சேர்ந்து அவர்கள் சந்தித்த வழக்குகளும் தீர்ப்புகளும் இது ஒரு தனி பாடம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் மஸ்ஜித் உல் அக்சாவினுடைய கட்டிட பணியும் இது ஒரு பாடம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் எறும்பும் இது ஒரு பாடம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் ஹுது பறவையும் அது ஒரு பாடம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் பல்கி சம்மையாரும் சபா நாட்டினுடைய பேரரசி பல்கி அலி இஸ்லாமும் அது ஒரு பாடம் இப்படி சுலைமான் அலி இஸ்லாத்துக்கே பல கோணங்கள் குரானிலே இருக்கிறது கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் சுலைமான் அலி இஸ்லாமும் ஹுது பறவையும் என்று நாம் இங்கே பார்த்தோம் இப்ப சுலைமான் அலி இஸ்லாமும் எறும்பும் என்கிற ரெண்டே ரெண்டு வசனங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிற அதன் செய்திகளில் சிலவற்றை மாத்திரம் பார்க்கலாம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் படை வருகிறது எறும்புகள் பேசிக் கொள்ளுகிறது தலைமை எறும்பு மற்ற எறும்புகளை பார்த்து சொல்லுகிறது குரானிலே இன்றைக்கு ஓதப்பட்ட வசனம் இது ஒரு எறும்பு தன்னுடைய படையினுடைய மற்ற எறும்புகளை பார்த்து சொல்லுகிறது நம்ளும் எறும்புகளை வேகமாக நீங்க பொந்துகளுக்குள்ளே நுழைந்து கொள்ளுங்கள் சுலைமானும் அவருடைய பட்டாளமும் வருகிறது அவர்கள் உங்களை தெரியாமல் மிதித்து விட வேண்டாம் உடனே அவைகள் தப்பித்துக் கொள்ளுகிறது இந்த பறவைகள் புழு பூச்சிகள் ஜின்கள் எல்லாருடைய பேச்சையும் அதன் பாஷையையும் உணரும் ஆற்றலை அல்ல சுலைமான் அலி இஸ்லாமுக்கு கொடுத்திருந்தான் எறும்பு பேசியதை வருகிற சுலைமான் அலி இஸ்லாம் கேட்டு விட்டார்கள் அடுத்த வசனம் குரானில் இருக்கிறது எறும்பின் பேச்சால் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் சிரித்தார்கள் 
இப்போ சுலைமான் அலிகு செலாம் மகிழ்வோடு சிரிக்கிறார்கள் எறும்பின் பேச்சை கேட்டு எறும்பின் பேச்சை பார்த்து சிரித்ததற்கு புன்முறுவல் பூத்ததற்கு என்ன காரணம் அதாவது பெரிய வெடிச்சிரை பூத்தார்கள் சுலைமான் அலிகு செலாமினுடைய புன்னகைக்கு என்ன காரணம் தப்சீர்களில் மூணு காரணம் எழுதுகிறார்கள் எறும்பின் பேச்சை கேட்டுவிட்டு சுலைமான் அலிகு செலாமினுடைய சிரிப்பிற்கு மூன்று காரணம் முதல் காரணம் ஒரு எறும்பு தன் இனத்தின் மீது தன் சமூகத்தின் மீது கொண்டிருக்கிற அக்கறை மனிதர்கள் நிறைய பேத்துக்கு இல்ல ஒரு படையோ ஏதோ ஒண்ணு வருது அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல நம்ம எஸ்கேப் ஆயிருவோம் எவனோ எப்படியோ போயிட்டு போறான் எறும்புக்கு தன் இனத்தின் மீதான அக்கறை தன் சமூகம் எந்த வகையிலையும் நசுக்கப்பட்டு விடக்கூடாது வரக்கூடியவர்கள் மிதித்து விட்டு நம் சமுதாயம் போய்விடக்கூடாது என்பதில் உள்ள அக்கறை மற்றவர்களை காப்பாற்ற நினைக்கிறதா இல்லையா இத சமூக அக்கறை சொல்றோம் எறும்பு மனித குலத்திற்கு சொல்லி தருகிற மிகப்பெரிய பாடம் இது சல்லல்லாஹு அலிக வசல்லும் காலமெல்லாம் உம்மத்தை குறித்து கவலைப்பட்டதை போல உம்மத்தின் மீதான அக்கறை இது முதல் செய்தி சிரித்ததற்கு காரணம் சுலைமான் அலிக இஸ்லாமியனுடைய புன்முறுவல் பூத்ததற்கு இரண்டாவது காரணம் சரியான முறையில் ஒரு தலைமை எறும்பு தன் கூட்டத்துக்கு வழிகாட்டுகிறது ஹிதாயத் இதுதான் நேர்வழி என்று காட்ட வேண்டும் மசாக்கினக்கும் பொந்துக்குள்ள போ முதல்ல எல்லாரும் உங்களுடைய அடைக்கலமாகி விடுங்கள் உள்ளே போய் என்று சொல்லி வழியை காட்டி கொடுத்தது அல்லவா அந்த ஹிதாயத் இங்கே முக்கியமானது எந்த தலைமையாக இருந்தாலும் ஒரு குடும்ப தலைமை மகல்லாவின் தலைமை ஒரு ஜமாத்தினுடைய தலைமை ஒரு ஊருடைய தலைமை நாட்டினுடைய தலைமை எந்த தலைமையாக இருந்தாலும் தங்களுக்கு கீழே இருப்பவர்களுக்கு சரியான முறையில வழியை காட்ட வேண்டும் தொழுவதற்கு அனுமதி இல்லாத போது குரான் ஓத அனுமதி இல்லாத போது சல்லல்லாஹு அலைக்கு செல்லும் அது ஒரு சீரிய ஒப்பற்ற தலைமை கூப்பிட்டு தொழுக விரும்புகிற ஓத விரும்புகிற இஸ்லாத்தில தீவிர பற்றோடு இருக்கிற கூட்டத்தை கூப்பிட்டு நாயகம் சொன்னார்கள் நீங்க எல்லாம் ஹபஷாவுக்கு போங்க அபிசீனியாவுக்கு இன்ன பிஹா மலிகன் லா யுதுலமு இந்தகு அஹது அங்கே ஒரு அரசர் இருக்கிறார் அவரிடத்துல யாருக்கும் அநீதம் நடக்காது நீங்கள் அங்கே செல்லுங்கள் ஒரு அடிக்கப்படுகிற தன் கூட்டத்தை பத்திரமாக காப்பாற்றி சரியான இடத்திற்கு வழிக்கு அனுப்பி வைக்கிற தன்மை இருக்கிறது அல்லவா எறும்புகளிடத்தில் அது இருக்கிறது இது ரெண்டு மூணாவது சுலைமான் அலி இஸ்லாம் சிரித்ததற்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னா அந்த எறும்பு கூட தங்களை பத்தி நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கு என்னன்னா அந்த எறும்புடைய வார்த்தையிலேயே தெரியுது சுலைமானும் அவரது படையும் தெரியாமல் மிதித்து விடுவார்கள்னா வேணு வேணும்ட்டு மிதிக்க மாட்டாங்க அப்ப ரப்புக்கு நினைத்து நன்றி செலுத்தும் வண்ணம் புன்னகை போக்குறார் ரப்பே என்னுடைய நான் வேண்டுமென்றே உயிர்களை கொல்ல மாட்டேன் என்பதை அந்த எறும்பு புரிந்து வைத்திருக்கிறது அடுத்தவங்க மேல நல்ல எண்ணம் வைக்கணும் அங்கிருந்து வரும்போதே அவனை மோசமானவன்ற மாதிரி முடிவு பண்ணி பேசக்கூடாது அந்த எறும்பு எப்படி பேச தெரியுமா வர்றவங்க தெரியாம மிதிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்றதுலேயே எறும்புக்கு வரக்கூடிய படைகளின் மீதான நல்ல எண்ணம் நம்ம தூரத்துல வர்றப்பவே அவனை விரோதியா முடிவு பண்ணி அவன் என்னென்ன பண்ண மாட்டானோ அதையெல்லாம் பண்ற மாதிரி நினைச்சு நிறைய பேசிடுறோம் இல்லையா அந்த எறும்பின் மீதான நல்லெண்ணத்திலே சிரித்தார்கள் சுலைமான் அலிகு செலாம் அவர்கள் எறும்பல்ல எல்லா பூச்சிகளும் பறவைகளும் விலங்கினங்களும் ஊர்வன பரப்பன எல்லாமே நமக்கான நல்ல பாடத்தை சொல்லி தரக்கூடியவை அதுவும் எறும்புகள் பெரிய அகீதாவை நமக்கு ரப்போடு இருக்கிற கொள்கை முடிவை கூட சொல்லி தரும் ரப்ப நாம எப்படி நம்பணும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அதுவும் சுலைமானுக்கும் எறும்புக்குமான தொடர்புதான் நான் ஒரு நாள் ரிசுக்கு கொடுத்து பாக்குறேன்னு சுலைமான் அலி சில அல்லாட்ட கேட்பாங்க இல்லையா நீயே ரிசுக்கு கொடுக்குற எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு நாள் கொடுத்து பாக்குறேன் ஒரு டெஸ்ட் டிரைவ் மாதிரி அல்லாவும் சரின்னு சில உயிர்களுக்கு மட்டும் சொல்லி கொடுத்து பாருன்னு எறும்பை கூப்பிட்டு சுலைமான் அலி இஸ்லாம் கேட்டார்கள் உனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு தேவை ஒரு வருஷத்துக்கு எறும்புக்கு மட்டும் வருஷம் வரைக்கும் ரிசர்வ் கொடுக்கறதுக்கு பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டாங்க சரி எறும்பு சொல்லி இருக்கிறது மூணு கோதுமை 
மூணே மூணு மணி ஒரு வருஷ உணவு எறும்புக்கு அப்படியா சரி ஒரு சிறிய குப்பி ஒரு பாட்டில் மாதிரி காத்து போக வசதி உள்ள ஒரு குடுவை அதுல மூணு இது அதுல எறும்புக்கான இடம் எல்லா ஏற்பாடுகளும் சர்வ கச்சிதமாக செய்துவிட்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சு முடிச்ச உடனே போய் திறக்கிறப்போ மூணு கோதுமை தான் உள்ள வச்சது ஒன்றரை கோதுமை இருக்கு எறும்பிடத்தில் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் கேட்பார்கள் ஏ நீ வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு மணி மூணு கோதுமை மணி தானிய மணி சாப்பிட்றதா என்று சொன்ன நான் வச்சேன் ஆனா ஒன்றை இன்னும் இருக்குதே அந்த ரிசுக்கு பாதி வைத்திருக்கிற அந்த எறும்பு சொல்லி இருக்கிறது என்னுடைய ரிசுக்கு அவன்கிட்ட இருந்தப்போ எனக்கு பயம் இல்ல காரணம் அவன் என்னை எப்பவும் கைவிட மாட்டான் மறக்க மாட்டான் என் ரிசுக்கு உங்கள்ட்டு சொன்ன உன்ன எனக்கு லேசா ஒரு பயம் நீங்க எங்க எங்களை விட்டுருவீங்களோ என்னமோன்னு அதனால ஒரு நாள் நோன்பு வைத்தேன் ஒரு நாள் சாப்பிட்டேன் ரப்பிடத்திலே உள்ள அகீதா எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை எறும்பு சொல்லி தருகிறது எறும்பு நமக்கு சொல்ல நிறைய பாடங்கள் உண்டு ஏராளமான பாடம் எல்லா பூமியில படிச்சிருக்கிற எந்த உயிரும் நாம நினைக்கிற மாதிரி இல்ல நிறைய அல்லா பாடங்களை வைத்திருக்கிறார் பிரவுனு முதல் முதல்ல மூசாவும் ஹாரும் எதிர்ல வந்தப்ப கேட்ட கேள்வி பஸ்ட் கேள்வி குரான்ல வருது வழிகாட்டிவிட்டான் என் இறைவன் இந்த வரி ரொம்ப முக்கியமானது எல்லா படைப்பையும் படைத்து அது அதற்கான வழிகளை காட்டிவிட்டான் என்னுடைய ரப்பு உண்மை அதுதான் யார் சொல்லி தருவது எல்லா படைப்புகளுக்கும் அதன் அதன் பாதை தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது கோழி குஞ்சு வெளியே வருகிற போது பட்டுன்னு அது ரிசுக்கு என்ன செய்து தெரியுமா பூமியை கொத்துது பூமியை கீழே குடிந்து கொத்துகிறது ஒரு மாடு பசு கன்று போட்ட பிறகு கன்று வெளியே வந்தவுடன் பால் குடிக்க மேலே வாயை கொண்டு போகிறது கோழி குஞ்சுக்கு கீழே அழகை கொண்டு போக சொல்லி கொடுத்தது யார் கன்றுக்கு கீழே போகாமல் அதன் வாய் மேலே போவதற்கு சொல்லி கொடுத்தது யார் ஒன்றிசுக்கு மேல் நோக்கி இருக்கிறது என்கிற பாடம் யார் சொல்லி தந்தா ஒரு கோழி குஞ்சு கீழே கொத்துவதற்கு யார் சொல்லி தந்தா எத்தனையோ உயிர்கள் அபாரமான ஆற்றலை கொண்டிருக்கிறது நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறது எறும்பு பத்தி எறும்பு சம்பந்தமாக ஆய்வாளர்கள் நிறைய பேர் ஆய்வு செஞ்சிருக்காங்க புளோரிடா மாநிலத்தில் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான எறும்பு சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வு நிறுவனம் பெரிய ஆய்வெல்லாம் செஞ்சிருக்கு ஒரு கடுகு அளவுக்கு ஒரு கடுகு அளவுக்கு அலுமினியம் எடுத்து சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு இது அலுமினியத்தை எடுத்து பூரா மேல ஸ்வீட்டை தடவி வச்சாச்சு எறும்பு வரட்டும்னு இனிப்புக்கு எறும்பு வரும் ஒரே ஒரு எறும்பு மட்டும் வருது வந்து அந்த இனிப்பு தடவப்பட்டிருக்கிற ஒரு கடுகளவுக்கு மாத்திரம் இருக்கிற அலுமினியத்தை அப்படி பார்த்துட்டு போய் எட்டு எறும்ப பொந்துல போய் கூட்டிட்டு வருது மொத்த கரெக்டா எட்டு பேர் வர்றாங்க என்னமோ தெரியல அதை நகுத்தின உடனே அந்த லக்கேஜை தூக்குறதுக்கு எட்டு பேர் வேணும்னு அதான் முடிவு பண்ணிருக்கு ரொம்ப கரெக்டா அவங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க ஆய்வாளர்கள் வந்து எட்டும் சேர்ந்து உருட்டிட்டு கரெக்டா போயிருச்சு போய் அது கிடங்களை சேவாயிருச்சு இத முடிஞ்ச அடுத்த நாள் வைக்கிறாங்க அதே அளவிற்கு இரும்பில ஸ்வீட்டை மேல தடவி வச்சாச்சு இனிப்பை தடவி வைக்கிறார்கள் இப்ப அலுமினியம் அல்ல இரும்பு நேரா ஒரு எறும்பு வருகிறது பார்க்கிறது உள்ளே போய் இருபத்தி நாலு எறும்பு கூட்டிட்டு வருது வர்றது கரெக்டா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு எறும்பு வந்து கரெக்டா அதை உருட்டி கொண்டு போயிடுறாங்க இந்த இரும்பு துண்டுக்கு இருபத்தி நாலு பேர் தேவைங்கிறதும் அந்த அலுமினிய துண்டுக்கு எட்டு பேர் தேவைங்கிறதும் யாரு சொல்லி கொடுத்தான்னு தெரியல ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க மிக சரியாக ஒரு அலுமினியத்தை விட இரும்பு என்பது மூணு மடங்கு எடை கொண்டது மூணு மடங்கு எடை கொண்டது 
அலுமினியத்தை உருட்டுவதற்கு எட்டு பேர் வேண்டும் என்றால் இரும்பை உருட்டுவதற்கு இருபத்தி நாலு பேர் வேண்டும் என்பது விஞ்ஞானம் சொல்லுகிற முடிவு இந்த விஞ்ஞானத்தினுடைய முடிவை எறும்புக்கு சொல்லி கொடுத்தது யார் நிறைய உயிரினங்கள் மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை உலகத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதனுடைய நிர்வாக அமைப்புகளை எல்லாம் கேட்டால் ஆச்சரியப்பட்டு போய்விடுவோம் எறும்புகளுக்குன்னு கவர்மெண்ட் இருக்கு அதுகளுக்கு ஒரு பெரிய அமைச்சர் இந்த இந்த அமைச்சர்கள் அவங்க இவங்க அதுல உள்ள அதிகாரிகள் எல்லாமே இருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு விதமான அரசு அமைப்போடு சேர்ந்து வாழ்வது எறும்பு எறும்புல இந்த மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாம் ரொம்ப இருக்கு பண்ட மாற்று முறை அங்கங்க இருக்கிற எறும்புக அதுகள்ட்ட உள்ள பண்டத்தை கொண்டு வந்து வச்சு இதுக்கு தேவையில்லைன்னா அதை அங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கு தேவையில்லைன்னா இதை இங்க வாங்கிக்கிட்டு பக்கத்து வீடுகளில் குழம்புகளை மாத்திக்கிற மாதிரி உணவுகளை மாத்திக்கிற மாதிரி பண்டமாற்று முறை வேலையெல்லாம் இருக்கு நீண்ட காலம் வாழுகிற ஆயுள் பெற்ற எறும்புகள் எல்லாம் உண்டு மனிதர்களை போல தஃபன் செய்கிற தங்களுடைய மவுத்துகளை புதைக்கிற பழக்கம் எறும்புகளுக்கு உண்டு நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியுறது இல்லை வரிசையா ஏதோ செவத்துல எறும்பு போகுதுங்கிறோம் ஒரு எறும்பு போச்சுன்னா அடுத்த எறும்பு வர்றதுக்கு நம் கண்ணுக்கு தெரியாத எறும்புகளின் கண்களுக்கு மட்டும் தெரிந்திருக்கிற ஒரு மெல்லிய திரவ நிலையில் இருக்கிற ஒரு கோடு இருக்குதான் நம்மளும் போய் துடைச்சு துடைச்சு பார்த்தாலும் தெரிய மாட்டேது எறும்பு ஊறும் போது ஆனா ஒரு வழித்தடத்தை முன்னாடி போற எறும்பு போட்டுட்டு போகுது அதே வழித்தடத்துல போகும் எல்லாம் வேற வேற இடத்துல எல்லாம் இல்ல இந்த ஒற்றுமையா அணிவகுத்து போறது நம்மள்ட்ட மட்டும்தான் கிடையாது மீது எல்லாம் கிளீனா கரெக்டா போயும் கோடு போடுகிறது பாதை எப்படி விமானத்திற்காக வண்டி ஓடு தலமும் பாதையும் இருக்கிறதோ பார்ப்பதற்கு நமக்கு தெரியவில்லையோ அதை இயக்குபவர்கள் மாத்திரம் சரியாக அந்தந்த தலங்களில் பாதையில் இயக்குகிறார்களோ அது போன்று இவர்களுக்கு இருக்கிறது யாருக்கு இந்த எறும்புகளுக்கு பாறையில போனா கூட தன்னுடைய தடத்தை கரெக்டா வச்சுட்டு போகும் அதனால தான் எறும்புகள் தொடர்ந்து ஊறுகிற போது பாறை தேயும் எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும் அப்படின்னு தமிழ்ல பழமொழி உண்டு எறும்பு ஊற பாறையும் தேயும் அப்படின்னு காரணம் என்னன்னா அது அதனுடைய சரியான ரூட்டு நாம ஏதாவது ஒரு ஓலாவையோ ஊபரையோ புக் பண்ணிட்டு ஒரு வீட்டுக்குள்ள போறதுக்காக போய் அந்த மகல்லாலேயே அரை மணி நேரம் சுத்துறோம் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே சுத்திட்டு இருக்கிறோம் அட்ரஸ் தெரிய மாட்டேது எறும்பு பிறப்ட இடத்துல இருந்து கரெக்டா அட்ரஸுக்கு திரும்பி வந்து செட்டில் ஆயிருது பாதை மாறாத பயணம் எறும்புகள் இந்த உலகத்திற்கு தருகிற பெரிய பாடம் காலையில பிறப்டு வெயில் வந்ததுக்கு பிறகுதான் இறை தேட போகும் அதிகாலை குளிரிலே கிளம்பி போகாது இறை தேடுவதற்காக போடுது போகிற எந்த எறும்பும் எவ்வளவு மீட்டர் தூரம் வரைக்கும் போகிறதோ அங்கிருந்து மிகச்சரியாக தன்னுடைய குகைக்கு வந்துவிடும் சேமிக்கிற தானியத்தை எடுத்து குளிர்காலத்தில் வெயில் காய வைக்கிற அற்புதமான வேலை அதையெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிடும் எந்த தானியம் விரைவில் கெட்டு போகுமோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஓட்டை ஒன்று போட்டு வச்சிடும் எந்த பருப்பா இருந்தாலும் கோதுமையா இருந்தாலும் முதல்ல வெட்டு வச்சிடும் ஏதாவது ஒரு கோதுமையை வைத்து விட்டு நீங்கள் எறும்பை விட்டு பாருங்கள் எடுத்த உடனே கோதுமையை கொண்டு போய் தான் இடத்துக்கு சேர்த்திட்டு அந்த எறும்பு செய்யற முதல் வேலை கோதுமையை ரெண்டா வெட்டும் ரெண்டா வெட்டும் தொடர்ந்து கொத்தி வெட்டும் அது வெட்டி அதை தனியாக பிரித்து வைக்கும் ஓட்டை போட்டு வைக்குதல் காய போட்டு வைக்குதல் தனியாக வெட்டி வைக்குதல் ஒரு ஆண்டுக்கு தேவையான அதிபயங்கரமான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் எறும்புகளுக்குள்ளே செய்யப்படுகிறது உயிரினங்களில் அல்லாக வைத்திருக்கிற நிறைய படிப்பனைகள் எறும்பு பேசும் என்பதை இன்றைய விஞ்ஞானம் ஒத்துக்கொள்ளுகிறது அவர்களுக்குள்ளே பாசைகள் இருக்கிறது என்பதை இன்றைய விஞ்ஞானம் ஒத்துக்கொள்ளுகிறது ஆனால் நாம எறும்பு பேசியது பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது பேசுச்சுன்னு நாம சொன்னது ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எறும்பு குறித்த உண்மைகளும் அதிசயக்கு தக்க நிறைய ஆய்வுகளும் வந்து கொண்டே இருக்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் ராணி எறும்பு ராஜா எறும்பு என்றெல்லாம் அவர்களுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஆளுமையோடு வளர்கிற கூட்டம் எல்லாம் வல்ல அல்லா எறும்பை பாடமாக வைத்து சமூக அக்கறையோடு வாழுங்கள் அடுத்த மனிதர்களை எப்போதும் அவர்களை காப்பாற்றும் விதத்திலும் உதவும் விதத்திலும் வாழுங்கள் என்பதைத்தான் எறும்பு பேசிய செய்தியை வைத்து சொல்லுகிறான் அல்லாஹு ஜல்ல ஷானு தாலா வாழுகிற காலமெல்லாம் பிறருக்கு நன்மை பயக்கிற நன்மக்களாக இறைவன் நம்மை ஆக்கியவர்களுவானாக அமீன் யாரப்பல் ஆலமீன் நாளை ரமலான் பிறை பதினேழு பதில் சுகதாக்களுடைய நினைவு நாள் இன்ஷால்லா நாளை பதில் சுகதாக்களை பற்றிய பயானும் அவர்களின் பெயராலே 
யாசின் ஓதி துவாவும் தராபிகுக்கு பின்னாலே நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு கேரளாவில இருக்கிற நூறு வருஷத்திற்கு மேலாக இருக்கிற பொன்னாணியில புதுசாக இஸ்லாத்துல சேர்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் மார்க்க பயிற்சி தரக்கூடிய பொன்னாணி மதரசாவுக்காக வேண்டி வசூலிக்கப்படுகிறது உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது ரொபனா துகப்பன் மின்னா சலாத்தனா ஒசியாமனா ஒகியாமனா ஒரு குவானா ஒ சுஜூதனா ஒ ததர்வானா ஒ தகஷ்வானா وتمم تقصير اعمالنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام الله على ஆ